Guíame en cada paso que dé hoy. Oración de gran poder para comenzar el día. Todas las cosas bajo el sol tienen un tiempo y un momento. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Hay un tiempo para matar y un tiempo para curar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para hacer duelo y un tiempo para bailar. Hay un tiempo para arrojar piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para separarse. Hay un tiempo para buscar y un tiempo para perder. Un tiempo para guardar y un tiempo para votar. Hay un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Hay un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo de guerra y un tiempo de paz. Eclesiastés 3, 1, 8 Si puedes, cierra tus ojos. Toma aire profundamente y relaja todo tu cuerpo. Dios misericordioso, te agradezco por este nuevo día que me has regalado. Te pido que todas mis acciones sean prósperas, que la abundancia fluya en mi vida, en mi familia y conocidos. Concédele a mi cuerpo salud y vitalidad, para que tenga la energía necesaria para hacer todo lo que tenga que hacer hoy. Llena mi corazón de amor para dar y recibir, para obrar, reaccionar y hablar desde las virtudes y no desde los venenos internos. En cada interacción que tenga hoy, permíteme tener la conciencia para tomarme mi tiempo antes de contestar o antes de accionar, para que estos siempre sean desde la bondad, desde la compasión y desde el amor. Acompáñame en cada paso que dé, guíame para que tu voluntad se refleje en mi accionar, que mi vida sea un faro de esperanza y amor, tanto para mí como para los demás. Porque, ¿de qué sirve estar feliz?, si a nuestro alrededor no lo son. Dame la sabiduría para guiar a los seres sufrientes de este mundo, para que todos podamos experimentar la felicidad de sentirnos vivos, de sentirnos encarnados en nuestros propios cuerpos, de tener la sabiduría de los procesos de la vida y disfrutarlos tal cual son. Yo, Confío en tu poder y es por eso que en esta oración quiero entregarte mi vida, todos los planes y las ilusiones que tengo, para que tú me guíes, me acompañes y me ayudes a alcanzarlas. Por favor, no dejes que me derrumbe ante la adversidad. Ilumíname para que sea capaz de amar y entender a mis semejantes incluso a aquellos que me han hecho daño, y ayúdame a tomar las mejores decisiones en beneficio de todos. Ayúdame a seguir adelante para poder lograr la prosperidad en mi vida, en mi trabajo, con mi familia. Haz que mi mente solo tenga pensamientos positivos para así atraer a mi vida todo lo que quiero en ella. Permíteme tener la abundancia que me merezco y que la prosperidad sea para mí un regalo que yo pueda compartir con mis hermanos y hermanas. Señor, Tú, mejor que nadie, conoces mi vida, mis luchas, mis angustias y mis necesidades. Por eso hoy te quiero suplicar que me muestres el camino para prosperar. 
ayúdame a alcanzar los milagros que tanto anhelo en mi vida. Confío plenamente en ti y en tus designios. Y, con toda la humildad que nace de mi corazón, te pido lo siguiente, para que hoy sea un día de gloria en este camino de la vida. A continuación, realiza tu petición con mucha fe y al finalizar, escribe tres veces Amén, Amén, Amén debajo en los comentarios. Querido hermano, querida hermana, que la paz y la compasión guíen cada paso de tu vida, en tu camino, Busca la iluminación interior y la verdad y descubrirás la abundancia que yace en cada momento presente. El sufrimiento es parte de la existencia humana, pero a través de la comprensión y la aceptación de su origen encontrarás la liberación. Practica el desapego y la gratitud por todo lo que te rodea pues la abundancia se encuentra en el contentamiento. La salud de tu cuerpo es un reflejo de tu bienestar interior. Cuida de tu cuerpo con amor y atención. Pero recuerda que la verdadera salud proviene de la paz mental y el equilibrio espiritual. Ama a todos los seres con un corazón generoso y desinteresado pues en el amor y la compasión hallarás la verdadera riqueza. Ayuda a aliviar el sufrimiento de los demás y así te encontrarás a ti mismo. En tus actividades diarias busca la armonía y la moderación. La prosperidad se encuentra en vivir de manera sencilla y equilibrada, sin desear en exceso. En todas tus relaciones, practica la tolerancia y la comprensión, pues cada ser es un reflejo de la interconexión de la vida, porque la verdadera prosperidad reside en la armonía con todos los seres. Que tus pensamientos, palabras y acciones sean un reflejo de tu búsqueda de la sabiduría y la paz interior. En cada paso que des, recuerda que el camino es la meta y la iluminación está en tu propio ser. En cada relación, busca la conexión profunda con los demás y cultiva el respeto mutuo. La verdadera riqueza se encuentra en las relaciones auténticas, basadas en la compasión y el entendimiento. Enfrenta cada desafío con ecuanimidad, sin apegarte a los resultados. La prosperidad es un estado mental que se cultiva a través de la aceptación de las circunstancias y la confianza en el flujo natural de la vida. Y recuerda que la riqueza es efímera y que en última instancia carece de significado en la experiencia espiritual. La verdadera abundancia es la que se halla en la paz mental y en la armonía con el mundo que te rodea. Deseo de corazón para ti que tu camino esté marcado por la comprensión de la impermanencia de todas las cosas. En esta comprensión hallarás la liberación de las cadenas del sufrimiento y la verdadera abundancia del Espíritu. Que tu vida sea una expresión de la compasión y la sabiduría, y que encuentres la riqueza en la paz interior y la armonía con el Universo. Que así sea, así será. Amén. Que tengas un bendecido día, bajo la protección del Todopoderoso. Y si esta oración te ha gustado, por favor, compártela con tus seres queridos y dale una manito arriba. No olvides de suscribirte al canal 
para recibir cada día una oración poderosa. Y si llegaste al final y me quieres comentar qué has sentido al escuchar esta poderosa oración, me sería muy grato poder leerlo en los comentarios. Nos reencontramos mañana en la oración diaria. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.